Dear student, welcome to the online class of Farooq Higher Secondary School. I am Rishmi Manoj Kumar, Department of Zoology. Today we are going to discuss fertilization and implantation from the chapter Human Reproduction. So in the last class, we have discussed about oogenesis and female reproductive system. Female reproductive system is structure, oogenesis and the process is clear item and slide. And previous classes we have discussed spermatogenesis and male reproductive system also. For male reproductive system, spermatogenesis That means in reproductive events, the first one is gametogenesis. A gametogenesis process is complete item cover edu. In the adatta moon step e class. They are first one is insemination, then fertilization, and then implantation. So first let's see insemination. You know what is insemination? It is the process by which male gametes are transferred to the female genital tract. Then we call insemination. During coitus, the male gametes that is sperms are transferred to the vagina of female reproductive system. Female reproductive system the vagina sperms contain the semen transfer during coitus. As a result, the sperms from the vagina transfer through the cervix region of female genital tract and to the uterus and then it reaches the ampulla of the fallopian tube. This particle is clear that female reproductive system is clear. Now, the female genital tract is the sperm in the movement. First, it reaches the vagina as a result of coitus. From there, it moves to the cervix region, then to the uterus and then to the ampulla region of the OV duct or fallopian tube. Now, the fallopian tube is the ampulla region of the sperm. At the same time, in females, during ovulation, the ovulation is the During ovulation, this ovum produced from the ovaries of females, it reaches to the ampulla region of the fallopian tube. As a result, the next process of reproductive event happens, that is fertilization. For first, we will say insemination, that is male gametes, female genital tract transfer in the process. That is the gametes, male gametes. Females in the reproductive tract leuda move chay the fallopian tube lethunno. Avada vetche ovulation vari release chay patta ovum a ampulla region lethumbo adumaita fuse chay the zygote form chay no. That is the second step fertilization. Pa thamalipa insemination of fertilization barno. Pada sadhikendra kaya mean fertilization. Fertilization takes place in the ampulla region of female fallopian tube. So, the question is, how is fertilization human being? It is taking place in the ampulla region of female fallopian tube. So, the question is important. Now, we will the fertilization process. What are the changes in sperm and ovum? So, we know the structure of sperm. Sperm in the structure, we know it has a head, a middle piece, Head, neck, middle piece, and a tail. Trayana or sperm in the structure. Ile head region there has a special structure called acrosome. A head in the uh, anterior portal uh, part lighter or acrosome. This e acrosome release in the certain uh, enzymes on a e sperm in a over thin agateki peers chay the ender chay am indeed help in the. Overthin, ovum in the Varna Namala, Padicha than Ugenesis Parnapo, Ipa ovulation very release chay the check in the ovum in the Parna, it is secondary oocyte. So during uh, fertilization process, this sperm enters into the secondary oocyte. Marna Boyer the Kari Namal Ugenesis Parna than ovulation very release chay in the ovum itala secondary oocyte itana. In the secondary oocyte, sperm enter the sperm. In the oocyte, there are two layers. They are corona radiata and sona pellucida. These two layers are pierced by the sperm in the cytoplasm. In the sperm in the head region, the acrosome, 
certain enzymes are released to pierce these two layers of secondary oocyte. So with the help of these secretions of acrosome, sperm enters into the cytoplasm of secondary oocyte. After this process, the uh, second meiotic division of secondary oocyte continues. And this time is secondary oocyte in the division complete that is converted to second polar body and ovum. Malo genesis il parna kadiana the second polar body um ovum item arno. So endriosperm is an inducer of meiosis 2 of secondary oocyte. Pa a sperm in the endry and secondary oocyte in the meiosis in the inducer it act in the now we got the ovum and the sperm at the same location. So fertilization happens and zygote formation is the next step. Zygote form chayinu. In this zygote, chromosome number is the same. We have the chromosome number in the gametes. That's what we have to do. So we know gametes are haploid cells. Two gametes, male gamete and sperm, female gamete and ovum, haploid cells. Now, if you have a ugonial ovum, it is a ugonial ovum. जब मदर सेल लंदो पर इतना फीमेल ना तुला सेक्स सेल ले और एक डिप्लोइड सेल लाने अधिनी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ना आरंभ करेंगे नमक के टुन्ना फीमेल गैमिटा या ओवम इट इसे हैप्लोइड सेल डिप्लोइड हैप्लोइड इन वरना लंदा डिप्लोइड इन वरना इट हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ओवम और हैप्लोइड uh, uh, male gamete also that is sperm. Sperm la spermatogonia ke agat, we know it has 46 number of chromosomes so it is a diploid cell whereas sperm or spermatozoa is a haploid cell and it has 23 number of chromosomes. And these two male and female gametes fuse to form a single diploid cell. Tanda gamete galak kodi charna one single diploid cell is the same. The single diploid cell is the zygote. In the zygote, there are 46 chromosomes. That is the process of fertilization. Clear? So, here I have a question regarding fertilization. Why not all the copulations leads to fertilization and pregnancy? And that means all the copulations are the cause of fertilization and pregnancy. And you can answer the answer in the note. Now, the fertilization is the number of zygote chromosome number. The gametes are the chromosome number of zygote chromosome number. Now, the question is how many chromosomes are there in a zygote? This question is the answer. Next, we can see the sex determination. Sex determination means the zygote. That is a male and a female. That is a male and a female. It is from the after, just after the fertilization. It can be determined whether it is a male or a female. It is a male. Next, next question. Which gamete is the first male gamete? The first male gamete is the first male gamete. The first male gamete is the first male gamete. We know the chromosome pattern of male and female. In males, there are two types of sex chromosomes. They are X and Y. But in females, there is one type of sex chromosome that is X. Rand X chromosome galom male sil anangil oru X um oru Y yu anallathu. Ini endaani X um Y um. The sex chromosomes anna namukku 46 chromosomes endanna parnyola. A 46 chromosome le 44 anno oru E polta thariyu. Anna thala last thayi rand anna mana. 45 and 46 side लाई ये रंड क्रोमोसोम गलाने वे अद मेल आनो फीमेल आनो इन्हें डिटरमाइन चाहिए इन्हें क्रोमोसोम्स अद इन्हें नमक सेक्स क्रोमोसोम्स से नाने बोली किन्हें अप फीमेल से लाद रंडम एक्स नाने रिप्रेजेंट चाहिए देखने बट इन मेल सिटीज एक्स एंड वाई अप इधर आने सेक्स डिटरमिनेशन नमले म in these chromosomes, during meiosis, that is gametogenesis, meiosis is in the same time, these XXN females are separated by two chromosomes. They are separated by the same gamete and haploid. Then, the haploid is in the same time, the X is in the same time. That is, the females are in the same time, 
ഓവത്തിനകത്തും എക്സ് ക്രോമസോംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസ് വി ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇൻ മെയിൽസ് ദർ ആർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമസോംസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫോറും ഓട്ടോസോംസ് ആണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്സെൽസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗമീറ്റ്സ് വിത്ത് എക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗമീറ്റ്സ് വിത്ത് വൈ ക്രോമസോം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ക്രോമസോംസും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൈ ക്രോമസോംസും ഉള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമീറ്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഗമറ്റോജെനിസിൽ മെയിൽസിൽ കിട്ടുന്നത് വേറെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ ഗമീറ്റിനകത്തും അതായത് എല്ലാ ഓവത്തിനകത്തും എക്സ് ക്രോമസോംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നോക്കാം ഫ്രം മെയിൽസ് ദ എക്സ് ക്രോമസോ ഇഫ് ദ എക്സ് ഗമീറ്റ് അതായത് എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേം ഫ്യൂസസ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോവം വി ഗെറ്റ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ് അതായത് ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക അതായത് എക്സ് ക്രോമസോം ഓഫ് മെയിൽസ് അതായത് എക്സ് ക്രോമസോം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്പേം എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഓവോമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി റിസൾട്ട് എംബ്രിയോ ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ക്രോമസോം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസിലെ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് എണ്ണം എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്പ് ടു എ ഫീമെയിൽ എംബ്രിയോ and in case of the other one that is if the y gamete either the y chromosome carry cheyina sperms aanu female de x umayitte fuse cheynadengil we got a male embryo appo male um female ne engena determine cheyyane nu manasilayo x aanengil rendu peradeyum x chromosomes thamilana fuse cheynadengil we get a female embryo if X and Y are fuses then we get a male embryo that is a sex determination in human beings so that scientifically we can say the sex of a baby is determined by his father not by his mother that is males le X or Y ed chromosome ano female le X chromosome um aitu fuse cheynadu adine depend cheyidirikkum a fetus inde sex edha annalladu So as a result of fertilization, we got the zygote now. We got the zygote now. We got the diploid and the zygote now. Now, what happens to the zygote? The fate of zygote. What is the fate of the zygote? That diploid zygote is a mitotic division. As a result of this mitotic division, it divides first two cells, then four cells, then eight cells, then sixteen uh, cells. എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഡിവിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്ലീവേജ് എന്നാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ സൈഗോട്ട് വി ഗോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ വരെയുള്ള സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്നാണ് ആൻഡ് this blastomeres then converted to a 16 celled stage called morula appa or 16 cell ella or structure aayittu maarunu ee blastomeres and that is called morula morula ennaanu adine vilikkunathu so this 16 celled morula then continues its division and forms a structure called blastocyst അപ്പോൾ മോറുല ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേഴ്സ് ദ യൂട്രസ് വി നോ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഹാപ്പസ് ഇൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ആംപ്യുള റീജിയൺ ഓഫ് ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് സൈഗോട്ട് മൂവ്സ് ടുവേഴ്സ് ദ യൂട്രസ് ത്രൂ ദ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ആ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിലൂടെ തന്നെ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അലോങ് ദ ഇസ്തുമസ് ആൻഡ് ത്രൂ ദ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ യൂട്രസ് അപ്പോൾ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും that morula converted to blastocyst and the blastomeres inside the blastocyst are rearranged to form two layers an outer layer of trophoblast and a number of inner cell mass and this outer trophoblast get attached to the uterine wall so this outer layer aitla trophoblast aanu uterine wall le attach cheynadu and 
ഇന്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്നർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദ ആർ കോൾഡ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ എംപ്രിയോ അതിനാണ് ബാക്കി ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച എംപ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് യൂട്രൈൻ വോളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിലെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൊഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ യൂട്രൈൻ വാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് So after the attachment of the blastocyst on the uterine wall, the uterine cell starts to divide rapidly and form a layer over the blastocyst and it get embedded in the endometrium. That is the uterus in the uterine wall the cell divide the cell. This blastocyst is covered in the round shape and the endometrium all together comes around the endometrium all together comes around the blastocyst and the blastocyst get embedded in the endometrium a endometrium the uterus in the inner wall endometrium aanu nammal padichathana female reproductive system la structure le a endometrium onnichu ee blastocyst ne cover cheyan thodangu and that process adha ee attachment of blastocyst on the uterine wall that is called implantation adana nammal padicha step la nalamtha step adayirunnu implantation so this implantation process leads to the pregnancy so that is the whole process of insemination fertilization and implantation we discussed in this class moonu processes gal parnu first insemination then fertilization then implantation ee implantation kaiyna pinna pregnancy period start cheyunu so from this image it is clear the three processes moonu clear moonu processes namukku clear aayittu kaanan pattum insemination fertilization and implantation ore one evide vechu nadakkunnu nalladhu krithyamayittu ee image il kaanikkunnundu aa ore division zygote inde ore cell division um zygote divide cheythu morule aayi pinne adu blastocyst aavunnathum ee image ilude namukku clear aayittu kaanan pattum appo ee image nokkite ee moonu processesgalum step by step aayittu എഴുതുക ഈ ഇമേജിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ബേസിൽ ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ